లాఫింగ్ డే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అందమైన చిరునవ్వుకి కావాలి ఆరోగ్యం సో చిరునవ్వు అందరికీ దక్కాలంటే కూడా అదృష్టం ఉండాలి నవ్వితే ఎంతో ఆరోగ్యం అన్నారు పెద్దలు సో ఈరోజు లాఫింగ్ డే సందర్భంగా మనం గీతాంజలి కాలేజ్కి వచ్చేసామన్నమాట సో ఇక్కడ పిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటారు నవ్వుతూ ఉంటారు నవ్విస్తూ ఉంటారు నవ్వు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు నవ్వించడం అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు సో వీళ్ళందరితో కూడా ఈ లాఫింగ్ డేని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం పిల్లలందరికీ వెల్కమ్ చెప్పేద్దామా సో చూస్తున్నారు కదా గ్యాంగ్ అంతా కూడా అంటే స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా ఎంతో ఎనర్జెటిక్గా మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళిపోదాం రండి హాయ్ ఏంటి అంతేనా గీతాంజలి అంటే లేదు ఏది ఇంతేనా అది కూడా అమ్మాయిలు ఇప్పుడు వినసొంపుగా సొంపుగా ఉంది అది మొత్తానికి అయితే చూసారు కదా ఈ హాయ్ చెప్పే దాంట్లోనే మనం నవ్వుకోవచ్చు అనమాట ఎలా ఉన్నారు అందరు నన్ను కొద్ది మధ్యలో రాణిస్తారా రాణిచ్చారా థ్యాంక్ యూ ఓకే సో ఏంటి ఈరోజు స్పెషల్ చెప్పండి ఎస్ లాఫింగ్ డే నవ్వుకోవడం నవ్వించడం నవ్వడం ఇవంతా కూడా ఒక వరం కదా మీరు బేసిక్ గా సీరియస్ గా ఉంటారా నవ్వుతూ ఉంటారా క్లాస్ లో నవ్విస్తుంటూ ఉంటారు క్లాస్ లో సార్లు బయట తరుగుతూ కూడా ఉంటారు కదా తరుగుతుంటారా వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు కూడా తరిగితేనే బయటకు వచ్చారా అది సంగతి వీళ్ళు ఏదో తొంట పని చేసి వాళ్ళ సార్ వాళ్ళు బయటికి తరిగితే ఇక్కడికి వచ్చారంట పాపం ఓకే సో మొత్తానికి మీ టైం మాతో స్పెండ్ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఎలా చదువుతున్నారు అందరూ ఇది మాత్రం నోట్లో నుంచి ఎవరికి రావట్లేదే కాలేజ్ బ్రాండ్ అయితే కాదు మనం ఉండాలి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ అయిపోతారా అది సరే సో లాఫింగ్ డే కదా ఇక్కడ ఎవరెవరికి జోక్స్ వేయడం బాగా వచ్చు వేసుకుంటూ ఉంటారు అయితే నువ్వే ఎక్కువ వేస్తావు సో సార్ల మీద టీచర్ లెక్చరర్స్ మీద వేస్తారా సార్ విన్నారా ఎవరన్నా ఉన్నారా ఇక్కడ సార్ విన్నారా ఓకే సో మరి ఫస్ట్ నీతో స్టార్ట్ చేద్దాం నీ పేరు మహేశ్వరి పేరు మాత్రం చాలా పద్ధతిగా మహేశ్వరి అని ఉంది రైట్ సో మనతో పాటు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఫస్ట్ వీళ్ళని పలకరిద్దాం హాయ్ మహి హాయ్ మహి ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఏనా ఇంకా ఓకే ఇంటర్ లో బాగా పర్సంటేజ్ వచ్చిందా నిజం చెప్పు నిజంగా జోకేకే నిజం చెప్పు నిజంగా వచ్చింది వచ్చిందా ఓకే సో బేసిక్ గా నీకు ఏది అంటే లైక్ సినిమాలు చూస్తే ఎక్కువ నవ్వు వస్తుంటుందా లేదంటే ఎవరైనా తమాషాలు చేస్తుంటే ఎక్కువ నవ్వు వస్తుందా నీకు మాములుగా ఎట్లా వస్తుంటుంది నవ్వు ఫ్రెండ్స్ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ వేసే జోక్స్ వేస్తే నవ్వు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూస్తే అంటే ఒకళ్ళకి కొమ్ములు ఒకళ్ళకి తోక అన్ని ఉంటాయి కదా అంటే అది ఉండవా అంటే వాళ్ళు వేసే జోక్స్ ని బట్టి నవ్వు వస్తా ఉన్నా రెగ్యులర్ గా జోక్లు వేసుకుంటా ఎంటర్టైన్ అవుతూ ఉంటారా ఓకే సో నేను నీకు ఒక టాస్క్ ఇస్తాను ఇప్పుడు ఓకేనా రెడీ నా నువ్వు దానికి నువ్వు చిత్ర విచిత్రంగా నీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టాలి ఇప్పుడు కన్ను పైకి ఎత్తాలి మూతి పక్కకి వెళ్ళాలి ఇన్ని చేయాలి పెట్టు లెక్చరర్స్ చూసినప్పుడు అట్లా ఏమన్నా అనిపిస్తుందా మీ ఫ్రెండ్స్ చూసినప్పుడే అనిపిస్తుంది కదా అట్లా నీకు బాగా చిరాకు తెప్పించే విషయం ఏంటి నా ముందు ఎవరైనా గొడవ పడతా ఉంటే చిరాకు వస్తుంది చిరాకు వస్తుంది కొట్టాలనిపిస్తుంది కానీ బేసిక్ గా ఎవరైనా గొడవ పడుతుంటే ఇక్కడ చేరి చప్పట్లు తట్టుకుంటుంటాం అవును కదా మరి దాంట్లో చిరాకు పడేది ఏంది అది కూడా జోకే సరే ఒక జోక్ చెప్తావా ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళు చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అయితే వాళ్ళిద్దరు ఒక అమ్మాయి బర్త్డే వస్తుంది చాక్లెట్లు ఇచ్చింది బర్త్డే వస్తుంది అయితే ఒక ఫ్రెండ్ ఉండి నీకేం గిఫ్ట్ కావాలని అమ్మాయి అడుగుద్ది అప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఉండి నాకు రింగ్ కావాలి అని అంటుంది రింగ్ కావాలంటే ఏం రింగ్ కావాలంటే వేరే అమ్మాయి వచ్చి ల్యాండ్ లైన్ రింగ్ కావాలా కాల్ కాల్ రింగ్ కావాలా అని అంటుంది ఈ అమ్మాయి వచ్చి నేను అడిగింది కాల్ రింగ్ కాదు ల్యాండ్ రింగ్ కాదు చేతికి పెట్టుకునే రింగ్ అని అంటుంది మీ ఫ్రెండ్స్ కదా ఇల్లంతా అందుకే ఆపేసిన అరగంట వేరే ఓకే అది మ్యాటర్ సో ఇలా చిన్న చిన్న జోక్స్ కూడా చాలా సరదాగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకేదన్నా జోక్స్ చెప్తావా కాదు ఇదంతా బాగుంది కానీ మహి దగ్గర రా మహి నేను ఎత్తుకోవాలి నేను ఇదంతా బాగుంది కానీ నువ్వు ఎందుకు పోనుకుతున్నావు అంటే ఫస్ట్ టైం కదా ఫియర్ ఫస్ట్ టైం అండి ఫియర్ అండి మాకు అట్లంటావా సరే ఓకే నీకు ఇప్పటిదాకా మీ ఫ్రెండ్స్ చాలా జోక్స్ వేసుకుంటూ సరదాగా ఉంటారు అని అన్నావు కదా వాళ్ళు వేసిన జోక్ లో నీకు బాగా నచ్చిన జోక్ ఒకటి చెప్పు కీర్తి అని నా ఫ్రెండ్ అయితే మహేష్ మీద ఎప్పుడు ఎక్కువ జోక్స్ వేస్తా ఉంటది ఏంటంటే మహేష్ వచ్చి గేమ్ ఆడతాడు గేమ్ ఆడి దెబ్బల దగ్గర వస్తాడు అన్ని పెయింట్స్ గా ఉన్నాయని మహేష్ అంటాడు అప్పుడు కీర్తి కీర్తి ఉండి ఈ వయసు లో అంతలే మహ
నాకు ఈ టార్చర్ ఏంట్రా బాబు అప్పుడు చెప్పు అప్పుడు మాకు నవ్వస్తుంది అప్పుడు నవ్వుస్తుందా రాజ్యలక్ష్మి రాజ్యలక్ష్మి ఏం చదువుతున్నావు నువ్వు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే ఎక్కడి నుంచి మా ఇంటి నుంచి బాగుందా అంకుల్ మీ ఇంటి నుంచి గీతాంజలి కాలేజ్ నుంచి కాదా చెప్పేసే <laughs> 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 చూసారా ఎంత పద్ధతిగా చెప్పాడు బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్రిపుల్ ఈ అందుకేనండి అబ్బాయిలు పద్ధతి అయిన వాళ్ళు అంటారు కాస్త ఆ సినిమాలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టు కాస్త పూలని అమ్మాయిల్ని చూపించండి అని వీళ్ళకి ఇక్కడ ఎక్కువ పూలు అమ్మాయిలు ఎక్కువ చూసేసరికి అమాయకంగా అయిపోయారు కదా ఓకే సో అహ్మద్ నీకు బాగా మంచి కామెడీ మూవీ ఏది ఇష్టం నీకు నచ్చిన కామెడీ మూవీ ఏది ఎఫ్ టూ ఉంటే చాలా ఇష్టం ఎఫ్ టూ ఫ్రస్ట్రేషన్ సార్లు చెప్తూ ఉంటే మనకి వెనక చేరు బ్యాక్ బెంచ్ లో కూర్చొని ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ పాస్ మార్క్స్ తో బయటపడితే చాలనుకుంటూ ఆ దేవుణ్ణి దండం పెట్టుకుంటూ అంతేనా సరే ఒక జోక్ చెప్పు ఎట్లుండాలంటే వీళ్ళందరూ వీడి నుంచి పారిపోవాలి ఒక మూడు చీమలు ఫ్రెండ్స్ ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ చీమకు వచ్చాడా ఒక చీమేమో ఎర్ర చీమ ఒక చీమేమో బ్లాక్ చీమ ఒక చీమేమో వైట్ చీమ వైట్ చీమలు కూడా ఉన్నాయా ఈ మధ్య ఇది ఎందుకు తెలుసా వైట్ చీమలు వైట్ పెయింట్ కాదు చీమలు మంది వేసినప్పుడు అవి కూడా వైట్ అయిపోతాయి కదా పైన అంతా అంతేగా అంతేగా సో ఎర్ర చీమ బ్లాక్ చీమ ఎర్ర చీమ ఎర్ర చీమ ఎర్ర చీమ ఓకే బ్లాక్ చీమ అని అడిగే దీని ఎందుకు బ్లాక్ గా ఉన్నావంటే నేను ఎండలో తిరుగుతాను అందుకే బ్లాక్ గా అయిపోయాను అంటారు వైట్ చీమ ఎర్ర చీమ అని అడిగద్ది నువ్వు ఎందుకు ఎర్రగా ఉన్నావంటే నేను మనుషుల రథం తాకి తాకి ఎర్రగా ఉన్నా అంటారు ఇప్పుడు బ్లాక్ చీమ ఎర్ర చీమ కలిసి తెల్ల చీమ అని నువ్వు ఎందుకు తెల్లగా ఉంటావు అంటే నేను ఫేరన్ లోలి పూసుకుంటాను అంటారు నాకు ఏడుపొస్తుందిరా సో ఇందులో ఆడవాళ్ళు వచ్చేసి తెల్ల చీమలు తెల్ల చీమలు ఈ ఎర్ర చీమలు కూడా ఆడవాళ్ళే ఎందుకు చెప్పు రక్తం తాగుతారు కదా అంటే నెల చీమలు అబ్బాయిలు అబ్బాయి ఎండలో తిరుగుతారు ఎండలో తిరుగుతారు ఇది జోకు ఇప్పుడు నవ్వండి నవ్వండి ఇప్పుడు ఓకే సో ఇంకే ఇంకా ఏదన్నా జోక్స్ చెప్పు మీ కాలేజ్ లో ఏదన్నా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీకు ఇప్పటికీ కూడా గుర్తొచ్చి మీరు నవ్వుకుంటూ ఉన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్పు మేము నవ్వుకుంటూ అంటే మా క్లాస్ లో ఒక ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారనమాట తనకి తెలుగు మాట్లాడడం సరిగ్గా సో తను మా అటెండెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు నేమ్స్ తప్పుగా పిలుస్తారనమాట కొంచెం రాంగ్ గా అవుతుంది అది కొంచెం వేరే మీనింగ్ లో వస్తుంది సో మేము నవ్వుకుంటాం ఎక్కువగా క్లాస్ లో అహ్మద్ అంటారా అంటే వేరే రకంగా తౌహిర్ ని తౌషీర్ లా అలా పిలుస్తారు మహేష్ ఉంటే మహేష్ లా మహేశ్వరి మహేశ్వరి ఎందుకు ఇందా నుంచి మహేశ్వరి సైడే ఉన్నావు నువ్వు అంటే సేమ్ క్లాస్మేట్స్ సేమ్ క్లాస్మేట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఐతే నోట్ దిస్ పాయింట్ యువర్ హానర్ ఓకే సూపర్ బా చెప్పావ్ జోక్ అందరికి నవ్వు వచ్చిందా ఏంట అందరూ చప్పట్లు కొట్టుకుంటారు తప్ప నవ్వట్లేదు సూపర్ అహ్మద్ బా చెప్పావ్ హై ఇట్లుండాలండి జర్నీ చూడండి ఎట్లున్నారో వీళ్ళకి వీళ్ళు ఎక్కువ పాపం చెట్లు పూలు ఇవన్నీ చూడలేదు అనమాట అందుకని అనమాట జస్ట్ పాస్ అంట ఓకే సో నీకు బాగా నచ్చిన మూవీ ఒక మూవీ చెప్పు కామెడీ మూవీ అవ్వాలి డాన్ 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 కాలేజ్ గురించి 
फोन एपड़ना कॉलेज कॉलेज बंक फ्रेंड्स तो वेवा वेवा अदाँ इंटिंदा तेदा आंटी गारे को चूस्टे नोट दिस् पाइंट अगेन ओके सूपर थैंक यू दिव्या हाय हाय इतना अट चूड़ा इपड़े पेर तेजस्वी तेजस्वी एम चौबना बीटेक् फस्ट इयर ओके सूपर सो जो सिस्टम नीक बाग बेगर <laughs> 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 कुक चली मम्मी डेस्ट कुकर तीन इंकोर तीन थर्ड क्लास फोर्त क्लास फोर्त चुनाव बीटेक् कॉलेज इच्छी पड़े इच्छी पड़े मनुष्यारा <laughs> अमायक <laughs> 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 दाम कुड़ते रक्तम तागतुंदी प्रेम लड़ते मैं अदे ना जो जोक 
ఒక బైక్ లో చీమా ఎనుగు వెళ్తున్నాయి బైక్ నడిపేది వచ్చి చీమా బైక్ నడిపేది వచ్చి చీమా చీమా ఎనుగు పోతుంటే యాక్సిడెంట్ అయింది యాక్సిడెంట్ అయితే ఏనుక్కి దెబ్బలు తగిలేదు చీమకు దెబ్బలు తగలేదు ఏమి అని అడిగితే చీమ హెల్మెట్ వేసుకుంది బాధపడకండి కష్టాలు మనుషులకే వస్తాయి అంతే మంచి జోక్ ని మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా అందుకే పెంచల ఫనీంద్ర పెంచల ఫనీంద్ర ఇంటి పేరుతో సహా చెప్పావా ఇంటి పేరు పులుబోయిన 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 ఓకే సో పెంచల ఫనీంద్ర ఫనీంద్ర ఏం చదువుతున్నావు ఫనీ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ గీతాంజలి ఎందుకు ఫనీ అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు తీసుకున్నారు గీతాంజలి కాలేజ్ నెల్లూరు గీతాంజలి కాలేజ్ మామూలుగా కామెడీ మూవీస్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటావా నువ్వు ఓకే సో ఒక మంచి జోక్ చెప్తావా ఎస్ చెప్పు అంటే అప్పుడే ఒక హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వస్తారు అప్పుడు వైఫ్ అడుగుతుంది అనుమానంగా చూస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు నన్ను అలా అనుమానంగా చూస్తున్నావని హస్బెండ్ అడుగుతాడు వైఫ్ అంటుంది నీ షర్ట్ ఇంత క్లియర్గా ఉంటి ఉంది ఏంటి ఒక హెయిర్ కూడా లేకుండా అని అడుగుతుంది అప్పుడు హస్బెండ్ అంటాడు నీకు నేను ఎలా ద్రోహం చేస్తాను వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ వేరే అమ్మాయితో తిరుగుతూ అని హస్బెండ్ అంటాడు అప్పుడు వైఫ్ అంటుంది నాకు ఇప్పుడే అసలు డౌట్ వచ్చింది ఏ కంపెనీ షాంప్ వాడిస్తున్నావు ఆమె చేత ఒక హెయిర్ ఫాల్ కూడా లేదు అని అడుగుతుంది ఇక్కడ అతను ఎవరితో తిరుగుతున్నాడు అనేది ప్రాబ్లం కాదు ఆమెకి ఆడుతున్నాడు అనేది ప్రాబ్లం అనమాట ఆడవాళ్ళ జుట్టు సమస్యలు ఇన్ని ప్రాబ్లంలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈసారి మీరు ఏ అమ్మాయితో మాట్లాడినా సరే ఏ షాపు వాడుతున్నారు చెప్పి పక్కన అమ్మాయి చెప్పాలి నా పేరు నితిన్ నేను గీతాంజలి కాలేజ్ చదువుతున్నాను పాస్ స్టూడెంట్ గీతాంజలి మన జోక్ అంటే కష్టం లేదు మేడం ఇంకేమైనా చెప్పమని చెప్తాను జోకే చెప్పు ఇంకేదో చెప్పాలంటే కాలేజ్ వాళ్ళకి చెప్తు మాకు మాత్రం జోక్ చెప్పు గీతాంజలి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ తో అసలు చక్కగా జోకులు చెప్పారు అలాగా అందరిని నవ్వించారు అండ్ మీరు కూడా నలుగురిని నవ్విస్తూ ఉండండి నవ్వుతూ ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆల్వేస్ కీప్ స్మైలింగ్ సో ఇది వాటి లాఫింగ్ డే స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ మరో స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్